అందరికీ నమస్కారం అసలు ఎంత భయంకరమైన పరిస్థితుల్లో ప్రపంచం ముందు అర్థమవుతుందా మీకు ఎస్ కరోనా గురించే ఐఎమ్ సర్ప్రైజ్ టు సి కొందరు జనాలు ఇంకా అసలు కొంచెం కూడా బాధ్యత లేకుండా మరీ దారుణంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు కూరగాయలు ఒకళ్ళ మీద పడి ఒకళ్ళు కొంటున్నారు ఇంకా చక్కగా కూర్చుని ఏరుకుంటున్నారా సూపర్ మార్కెట్స్ కి వెళ్లి గంటలు గంటలు సరుకులు కొంటున్నారు చదువుకున్న వాళ్ళు కూడా మూర్ఖుల్లా బిహేవ్ చేస్తున్నారు ఊర్లలో వాళ్లే చక్కగా ఇంటికి పరిమితం అవుతుంటే సిటీస్ లో ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం విచ్చల విడిగా బాధ్యత రహితంగా తిరుగుతున్నారు ఈ వైరస్ యొక్క లక్షణాలు తెలుసుకోండి తీవ్రత దయచేసి అందరూ కూడా అర్థం చేసుకోండి ఏ విషయంలో అయినా మనం అందరం అమెరికాను ఉదాహరణగా తీసుకుంటాం కదా ఇప్పుడు అక్కడ ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకొని జాగ్రత్త పడాలి ఇప్పుడు ప్రపంచం మొత్తంలో అమెరికాలో ఎక్కువ కేసెస్ ఉన్నాయి పది రోజుల ముందు యుఎస్ లో రెండు వేల కరోనా పాజిటివ్ కేసెస్ ఉంటే పది రోజులకి లక్ష దాటిపోయింది సో రోజు రోజుకి పరిస్థితులు ఎంత విషమంగా మారుతున్నాయో అర్థం చేసుకోవాలి ఎంత ఫాస్ట్ గా ఇది స్ప్రెడ్ అవుతుందో తెలుసుకోండి పరిస్థితి ఇలానే ఉంటే అమెరికాలో ఎనభై వేలకు పైగా చనిపోతారని ఒక స్టడీ రివీల్ చేసింది ప్రపంచ వ్యాప్తంగా నిన్న ఒక్క రోజే డెబ్బై వేల మందికి పాజిటివ్ వచ్చింది ఇటలీలో ఇప్పటికే పదివేల మంది చనిపోయారు పదివేల మంది వైరస్ బారిన పడి రోజుకి వెయ్యి మంది చనిపోతున్నారు అక్కడ నాట్ ఎ స్మాల్ నెంబర్ థౌజండ్ పీపుల్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ లోనే పరిస్థితి ఇలా ఉంటే మన జనాభాకి మనకున్న ఫెసిలిటీస్ కి ఇమాజిన్ ఎన్ని కోట్లలో జనాలు నష్టపోతారు అని చనిపోతారని అది మాత్రమే కాదు ఒక్కసారి ఈ వైరస్ పాజిటివ్ వచ్చిందా కర్మ కాలు రికవర్ కాకపోతే చనిపోతే బాడీ కూడా ఇవ్వరు ఎక్కడో దూరంగా తీసుకెళ్లి తగలబెడతారు ఇండియాలో ఆఖరికి ఎనిమిది నెలల బేబీకి పది నెలల బేబీకి కూడా వైరస్ సోకింది అంట ఇంట్లో వాళ్ళు ఎంత నిర్లక్ష్యంగా ఉన్నారు ఇంట్లో చంటి పాపలు ఉన్నారని కూడా ఆలోచించకుండా తిరుగుతున్నారంటే మనం ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ లో ఉన్నాము ఒక్కసారి ఆలోచించండి ఏం చేస్తున్నారు అని ఈ వైరస్ కి ఇంకా మందు లేదు సో మన దగ్గర ఉన్న ఒకే ఒక ఆప్షన్ ఈ వైరస్ బారిన పడకుండా మనం అందరం కూడా ప్రయత్నించాలి అండ్ అది కేవలం మనం ఇంట్లో ఉండడంతోనే సాధ్యమవుతుంది మనం ఇంట్లో ఉండడంతో పాటు ఎవరిని ఇంట్లోకి రానివ్వద్దు లాక్డౌన్ అంటే కంప్లీట్ లాక్డౌన్ ఎందుకంటే మీరు ఇంట్లోకి పని చేయడానికి ఎవరైనా రానిచ్చినా మీకు తెలియదు వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళి వచ్చారు అనేది సో కష్టమో నష్టమో బయటికి వెళ్లకుండా ఇంట్లోనే ఉండి మీ పనులు మీరే చేసుకోండి అండ్ లిఫ్ట్ బటన్స్ గ్రిల్స్ గేట్స్ వీటిని ముట్టుకోకపోవడమే మంచిది అందుకే ఇంట్లోనే ఉండడం ఉత్తమం అని చెప్తున్నా సరే మిల్క్ ప్యాకెట్స్ లేకపోతే గ్యాస్ ఇంటికి వస్తాయి కాబట్టి అవి వచ్చినప్పుడు శానిటైజర్ స్ప్రే చేసుకుని చక్కగా తుడిచి చేతులు అన్ని కడుక్కుని ఇంటికి వచ్చినాక లోపలికి తెచ్చాక వాడుకోవడం బెటర్ వాష్ చేసుకోవడం బెటర్ న్యూస్ పేపర్ మానేయండి కొన్ని రోజులు ఏ ఇరవై ఒక్క రోజులు బయటికి వెళ్ళకపోతే చచ్చిపోతారా కానీ బయటికి వెళ్తే మీరు ఒక్కరే కాదు మీ కుటుంబంతో పాటు ఇంకా ఎందరో సరే అసలు ఇంట్లో ఏం లేవు చచ్చిపోదాం ఇంకా అంటే జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా అర్థం ఉంది జాగ్రత్తలు తీసుకుని బయటికి వెళ్ళినా కూడా లగ్జరీ కోసం రుచుల కోసం ప్రాణాలనే పనంగా పెడతారా ఒకడైతే మా పాప పాలకూర దెమ్మంది అందుకే బయట తిరుగుతున్నా అంట వాట్ నాన్ సెన్స్ ఇవాళ అయితే ఒకడు ఆటా కోసం శ్రీనగర్ కాలనీ నుంచి చింతల బస్తీకి వెళ్ళిందంట ఏ మీ దగ్గర ఆటా లేదా అంటే ఏమంటున్నాడు మా దగ్గర ఆశీర్వాద్ ఆట దొరకట్లేదు అసలు ఏం ఇంత మూర్ఖుల్లా ఎందుకు బిహేవ్ చేస్తున్నారు కనీసం బియ్యం పప్పు లేవా మీ ఇంట్లో గంజి తాగండి పచ్చడి అన్నం తినండి అసలు ఏం కూరగాయలు లేకపోతే ఉప్పు కారం తినండి తప్పు లేదు బ్రతికుంటే పంచభక్ష పరిమాణాలు తినచ్చు లేదు ఇంట్లో ఉన్నాం బోర్ కొడుతుంది రుచిగా వండుకోవాలి ఇలా వెళ్ళి అలా వచ్చేస్తామనుకుంటే ఇంకా మీ కర్మ అయినా మీ కర్మ కాదు మీతో పాటు మీ చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా మీరు రిస్క్ లో పెడుతున్నారు లేదు అసలు తినడానికి ముద్ద కూడా లేదు అంటే వెళ్ళినా అర్థం ఉంది మాస్క్ వేసుకుని జాగ్రత్త పడి ఒక్కసారి బియ్యం తెచ్చుకుంటే సరిపోద్ది వెళ్ళి గంటల గంటలు దీ ఏమేం కావాలో అన్ని లగ్జరీ ఐటమ్స్ తెచ్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అప్పుడు కూడా జాగ్రత్తలు పాటించాలి మాస్కులు వేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఈ వైరస్ గాయలో మూడు గంటలు ఉంటుంది సో మాస్క్ వేసుకోవడం కంపల్సరీ బట్ మాస్క్ వేసుకున్నా కూడా మాస్క్ ని చేతితో ముట్టుకుని ఆ చేయి ఇంకెక్కడ ముట్టుకున్నా కూడా లాభం లేదు సో ఆ మాస్క్ ని టచ్ చేయొద్దు ఇంటికి వచ్చినాక తీసేసి పాడేసిన చేతులు కూడా చక్కగా వాష్ చేసుకోవాలి అండ్ మీకు కూడా ఈ వైరస్ ఉందో లేదో తెలీదు ఆల్రెడీ వచ్చిందా లేదా అని తెలియడానికి కూడా పద్నాలుగు రోజులు పడుతుంది సో మీ వల్ల వేరే వాళ్ళకి సోకొద్దు అన్న మీరు ఇంట్లోనే ఉండాలి ఇదంతా లాక్డౌన్ ఎందుకు దీని గురించి తెలుసుకోవాలంటే ఫస్ట్ మనం కరోనా వైరస్ స్టేజెస్ గురించి తెలుసుకోవాలి ఇది మూడు స్టేజెస్ లో స్ప్రెడ్ అవుతుంది ఒకటి అందరికీ తెలుసు విదేశాల నుండి వచ్చిన వాళ్ళు అంటే అక్కడ ఆల్రెడీ ఉన్న వచ్చి ఉంది కాబట్టి అక్కడ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు విదేశాల నుండి వచ్చి
సో ఆయన పాజిటివ్ అని తెలిసినాక ఆయన ఎక్కడెక్కడికి వెళ్ళాడు అక్కడ ఎవరెవరు ఉన్నారు వాళ్ళందరినీ టెస్ట్ చేసి కంట్రోల్ చేయొచ్చు సో కొద్దిగా నియంత్రణ ఇచ్చవచ్చు స్టేజ్ టూ కూడా ఎవరి వల్ల వస్తుంది అనేది తెలుస్తుంది కాబట్టి కాకపోతే స్పేడ్ ఏంటి స్టేజ్ త్రీ దట్ ఈస్ కమ్యూనిటీ స్ప్రెడ్ ఎవరి వల్ల వచ్చిందో కూడా తెలియకపోవడం ఈ దశలో ఎక్స్పోనెన్షియల్ గా కేసెస్ పెరిగిపోతాయి అంటే ఒక్కడు యాభై తొమ్మిది వేల మందికి ఈ వ్యాధి అంటించవచ్చు అంటే ఇంకా ఎలా పెరుగుతుంది అనేది మీ ఊహకే వదిలేస్తున్నా సూపర్ మార్కెట్కి వెళ్తారు కూరగాయలకి వెళ్తారు అక్కడ అందరూ ముట్టుకుంటారు అసలు మీకు తెలుసా ఆల్రెడీ వచ్చిన వాడు ముట్టుకున్నాడో లేదో తెలియడానికి కూడా పద్నాలుగు రోజులు పడుతుంది ఈ లోపు అది ఎంతమందికి అంటుకోవాలి ఎంత ఎక్స్పోనెన్షియల్గా కేసెస్ పెరుగుతాయి అనేది ఒకసారి మీరు ఆలోచించండి మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆర్థిక సంక్షోభం కోసం ఆలోచించకుండా మనం అందరం కూడా బాగుండాలి అని తీసుకున్న డెసిషన్ ఏ ట్వంటీ వన్ డేస్ లాక్డౌన్ ఈ డెసిషన్ వల్ల ప్రభుత్వాలకు ఎంత నష్టమో తెలుసా ఎవరి కోసం చేస్తున్నారు మనం అందరం బాగుండాలి అని ఆయన మనకి ఇదంతా పట్టదు మరొక విషయం పోలీసులు డాక్టర్స్ నర్సులు ఇంకా పనిచేసే కొందరు వాలంటీర్స్ వీళ్ళందరూ కూడా మనుషులే వాళ్ళకు కూడా కుటుంబం ఉంది బంధాలు ఉన్నాయి ఇలాంటి విపత్కర సమయాల్లో ప్రాణాలకు తెగించి డ్యూటీ చేస్తుంటే మనమందరం కూడా సహకరించాల్సింది పోయి కావాలని బయట తిరగడం ముంబైలో అయితే ఒకరిని ఎందుకు బయట తిరుగుతున్నామని అడిగితే వెంటనే ముప్పై నలభై మంది వచ్చి పోలీస్ కాలర్ పట్టుకుని కొట్టారు అసలు ఎవరి కోసం పోలీసులు కంట్రోల్ చేసేది తిరిగి పోలీసులు కొట్టడమా ఎవరి కోసం వాళ్ళు ఇంత ఎండలో మొహానికి మాస్కులు వేసుకుని ఎవరి కోసం కష్టపడుతున్నారు ఒక్కసారి మాస్క్ వేసుకుని ఆ ఎండలో నించుని ఉండండి మీకు తెలుస్తుంది ఎలా ఉంటుంది అని సో దయచేసి ఇంట్లోనే ఉండండి ఆయన చిన్న చిన్న తగాదాలు పెట్టుకుని పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్తున్నారంట అలా బ్రతికుంటే ఎన్ని తగాదాలైనా పెట్టుకోవచ్చు పోలీసులకి ప్రభుత్వంకి ఇప్పుడు చాలా పనులు ఉన్నాయి ఈ సమయంలో ఆయన అర్థం చేసుకుని సహకరించండి కొందరు గుంపులు గుంపులుగా మస్జిద్స్కి వెళ్తున్నారు నాది ఒక విన్నపం మన ప్రభుత్వాలందరికీ కూడా దయచేసి ఏ మతమైనా సరే అలాంటి వారి పైన కఠిన చర్యలు తీసుకోండి మస్జిద్స్ అనే కాదు గుడులైనా లేకపోతే చర్చిలైనా ఏవైనా సరే ఇంకొక విషయం చదువుకునే వాళ్ళందరూ కూడా మీ అపార్ట్మెంట్లో వాచ్మెన్స్ లేకపోతే మెయిడ్స్ పనిచేసే వాళ్ళందరూ ఉంటారు కదా వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ వ్యాధి తీవ్రత గురించి అర్థమయ్యేలాగా చెప్పండి ఎందుకంటే వాళ్ళకి అర్థం అవ్వాలి మీ అపార్ట్మెంట్లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా సురక్షితంగా ఉంటేనే ఆ వాచ్మెన్ వాళ్ళతో పాటు అప్పుడే మీరందరూ కూడా సురక్షితంగా ఉంటారు కేవలం మీరు మాత్రం ఉండి వేరే వాళ్ళకి తెలియకపోతే అది మీ అపార్ట్మెంట్ వరకు వచ్చిందంటే మీ ఇంటి వరకు రాకుండా ఉండదు సో ఫ్రెండ్స్ ఇది పోలీసులు డాక్టర్లు వాలంటీర్స్ నర్సులు వీళ్ళందరూ చేసే యుద్ధం కాదు మనమందరం కూడా చేసే యుద్ధం అందరికీ యుద్ధంలో పాల్గొనే అవకాశం రాదు మనకు వచ్చింది అని మనము గన్స్ పట్టుకుని ఎక్కడో ఆర్మీలో జాయిన్ అయ్యి బార్డర్కి వెళ్ళి యుద్ధం చేయాల్సిన అవసరం లేదు మీ ఇంట్లో మీరు తాళాలు వేసుకుని కూర్చోండి అంతకన్నా పెద్ద యుద్ధము ఏమీ లేదు ఇక్కడ సో అలా అలా మీరు చేయడం వల్ల మిమ్మల్ని మీ కుటుంబాన్ని రాష్ట్రాన్ని దేశాన్ని కూడా కాపాడుకున్న వాళ్ళు అవుతారు మీరందరూ కూడా దీని తీవ్రతని తెలుసుకొని జాగ్రత్త పడతారని మీ ఫ్రెండ్స్ కి కూడా కాల్ చేసి చెప్తారని అలా అలా గనక సరుకులని అవ్వని ఇవ్వని ఎక్కడికైనా వెళ్తే వాళ్ళందరికీ కూడా కొన్ని చీవాట్లు అక్షంతులు వేసి వాళ్ళకి బుద్ధి చెప్తారని నమ్ముతున్నాను భారత్ మాతా కి జై జై హింద్